O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no dia 16 de outubro e ele foi criado com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial. A data ela foi escolhida para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura em 1945. A alimentação infantil ela é fundamental para o rendimento pedagógico, sem contar que é super importante despertar o interesse por uma alimentação saudável desde pequeno. Então, por isso, nesse vídeo nós teremos atividades sobre cores, sabores, texturas, pirâmides alimentar, dicas de série, dicas de livro e muito mais. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Coruja e seja bem-vindo a mais um vídeo. E para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, já clica aí no botãozinho, clica no sininho, que você vai ser avisado todas as vezes que tiver vídeos novos, quando os vídeos forem ao ar. E já aproveita também para deixar aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com os amigos professores, mas também com outras pessoas que convivem com crianças e querem ideias para ensinar sobre uma alimentação saudável. É importante dizer que essas atividades que eu vou ensinar agora, elas podem ser trabalhadas durante todo o ano e não somente no Dia Mundial da Alimentação. E é sempre muito importante trabalhar esse tema com as crianças. E para esse tema eu fiz algo diferente, eu criei um livro com atividades. Então, além de todas as atividades que eu estou ensinando nesse vídeo, você vai também ter um livro onde você vai encontrar mais de 50 atividades para fazer em sala de aula ou em casa com as crianças. Nesse livro, eu criei atividades com quebra-cabeça, jogo da memória, encontre o certo, ligue os pontos, jogos de matemática, recorte e cole, atividades de traçado, de sudoku e muito mais. Essas atividades sempre com um tema voltado para alimentação saudável. Então tem bastante coisa para você aí fazer com as crianças e o link para você adquirir esse livro de atividades que é em PDF está aqui na descrição desse vídeo. E já me fala aqui nos comentários se você gosta desse tipo de material, de livros, de atividades em PDF, porque se vocês gostarem eu posso fazer mais dicas assim nos próximos vídeos. Então a próxima atividade é a corrida saudável. Então eu montei esse jogo de tabuleiro, onde tem várias frutinhas e várias é, charadas no meio desse jogo de tabuleiro. Ele tá num tamanho de duas sulfites, então esse daqui eu já imprimi, um pouco maior para você poder imprimir aí na gráfica da sua cidade, mas se você não tiver como, dá para você também emendar duas sulfites e formar então assim o jogo, o tabuleiro, certo? Então você vai pegar um dado, pode, você pode confeccionar o dado, pode ter um da sua casa, vai jogar. E eu peguei aqui dois bonequinhos, o Homem de Ferro e a Viúva Negra para poder jogar, mas você pode usar tampinha de garrafa, você pode usar feijão, você pode usar milho, bolinha de papel, o que você tiver aí na sua casa ou na sua sala de aula com os seus alunos. Então jogou, então nós estamos aqui no início, pulei duas casinhas, vou deixar aqui meu bonequinho, e aí joga de novo, cinco e aí por diante, e aí tem várias diquinhas, então cite três alimentos saudáveis para continuar ou perca a sua vez, você não tomou seu café da manhã, volte para casa 20, fale três frutas com a letra M, então tem várias é, mensagens aqui no tabuleiro, onde a criança vai brincando e aí quem chegar aqui no final é o ganhador. E já me conta aqui nos comentários também se você gostou dessa atividade, eu gosto muito de jogos, porque se você gostou, eu posso pensar em mais brincadeiras de jogos de tabuleiro nos próximos vídeos. E a próxima atividade é de onde vêm os alimentos. Então é muito legal a gente pesquisar isso com as crianças. No ano de 2021, foi escolhido pela ONU o Ano Internacional das Frutas e Vegetais com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância de incluir esses itens na nossa alimentação. Então, para melhorar, assim, a saúde da população. Eu criei aqui, então, essa atividade que tem a terra, a cestinha e tem aqui também é, as verduras e os legumes. E o legal dessa atividade é que você pode promover uma hortinha aí no, na sua escola ou até mesmo na sua casa. Você já pode trabalhar a questão do crescimento dos alimentos, então vocês vão colocar a semente, vocês vão acompanhar todo o processo, as crianças vão precisar regar. Depois, se você comprar, por exemplo, uma mudinha de alface, na hora que você for plantar, você pode mostrar, olha só, a raiz, que é da onde sai todos os nutrientes, onde ela pega os nutrientes da terra, e aí eles podem observar e realmente ver. Isso é muito legal, essa questão da hortinha, sem contar que depois de colher, além de fazer todo o processo né, do plantio, do colher, é, depois vocês podem fazer uma receita saudável com, com o alimento que vocês plantaram. Então, para essa atividade, nós vamos fazer a nossa colheita. Nós vamos ter aqui, então, uma folha de sulfite e esses dois arquivos. E agora nós vamos recortar. Então, 
Então aqui eu recortei a minha terrinha, recortei aqui o meu cestinho e os meus alimentos. Então tem aqui o tomatinho, alface, brócolis. O que, que é isso, Luke? O que, que é isso? É um ovo. O que, que é isso? É uma batata. Batata. Como? Batata. Batata, pimentão, tem um rabanete, acho que eu falei todos. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um estilete e nós vamos fazer pequenos cortinhos aqui com a quantidade de alimentos. E nós vamos também fazer um cortinho aqui na nossa cesta, combinado? Não é ovo, é pimentão. Então olha só, eu fiz aqui um furinho, tá vendo meu dedo aqui? Batata! E fiz outros furinhos aqui, ó, porque nós vamos encaixar os alimentos, tá vendo só? Então agora a gente vai passar cola por toda a volta da nossa atividade. E nós vamos colocar os alimentos dentro dos furinhos que nós fizemos. Então aqui tá pronta a nossa hortinha, a gente colocou aqui os alimentinhos dentro dos buraquinhos e agora a gente pode, a criança pode tirar e colocar dentro da cestinha. Então olha só, tira aqui o tomate, tira a alface, o brócolis e ele vai colocar tudo dentro da cestinha depois de ter colhido. Então essa é uma atividade para você fazer como finalização ou até mesmo que precede é a sua hortinha, essa brincadeira, porque o interesse em comer alimentos saudáveis vai vir exatamente da criança brincar, mexer, ver a textura, dela é, constantemente estar tá vendo aqueles alimentos. Não adianta nada de uma hora para outra a gente querer que a criança saia comendo tudo se ela não tiver esse hábito na casa dela. E a escola pode potencializar bastante esse consumo da alimentação saudável. E nós temos aqui também a atividade Eu Posso Comer Muitas Cores. Eu fiz essa atividade inspirada numa atividade que eu encontrei no Pinterest, uma atividade americana, é, onde eles lá eles têm o costume de falar que é, eu posso comer um arco-íris. Só que aqui é muito di é difícil encontrar alimentos azuis. Vocês sabiam disso? Que é muito difícil a gente encontrar o alimento azul. Depois faz uma pesquisa aí, pesquisa com os seus alunos por que não existem frutas e alimentos azuis. É bem legal a explicação. E, na verdade, existe só o mirtilo, né, ou o blueberry, mas aqui no Brasil não é muito comum e ele é um pouquinho carinho. Lá, diferente nos Estados Unidos, que é um pouquinho mais comum. Então, eu, eu, eu adaptei a nossa realidade, eu coloquei eu posso comer muitas cores e eu troquei aqui o azul, que seria mais uma cor do, do, do arco-íris, pelo marrom, que tem várias atividades. Então, você vai pedir para os seus alunos buscarem aí no mercado esses panfletinhos onde eles encontram é, a questão da, das verduras, das frutas. O legal é que aqui você já pode fazer também, trabalhar a questão do sistema monetário, quanto custa uma verdura, quanto custa uma fruta, a questão de quilos, pesos, questões de medidas e proporções, isso é muito legal. Então, olha só quantas coisas a gente consegue trabalhar em apenas um tema. Eu já separei aqui alguns alimentos. Então você vai pegar aí o lápis de cor ou a canetinha ou giz de cera e a criança ela vai pintar todos os lápis e depois ela precisa colar alimentos que tenham aquelas cores. Vamos lá? Então eu pintei aqui vermelho, laranja, amarelo, roxo, marrom e verde. Tá um pouquinho clarinho o meu lápis, mas só pra vocês entenderem. E aqui eu recortei então alguns alimentos. Então o alface, alface crespa, vou colar aqui no verde... O mamão, vou colar aqui no laranja. A banana, vou colar aqui no amarelo. A maçã, vou colar aqui no vermelho. A batata doce, vou colar aqui no roxo. Qual mais faltou? Temos um inhame, que é marrom. Então aqui, na verdade, eu já completei todas as minhas cores. Olha só como é que ficou. Mas a criança pode colocar mais frutas também. Então aqui, amarelo, além da banana, nós temos o maracujá, temos o limão, temos cenoura. Então olha só, dá pra você ir completando. E aí vai ficar bem legal, é uma atividade de recorte e colagem que é super legal também para trabalhar a coordenação motora. E o link dessa atividade você também encontra aqui na descrição do vídeo para você baixar. 
E além de todas essas ideias de atividades, eu também trouxe aqui duas brincadeiras com o tema alimentação, para você brincar aí com os seus alunos ou com a criança que você convive. Então, a gente pode fazer a primeira brincadeira, que ela é bem clássica, que é aquela, vai começar a brincadeira da comida brasileira. Só bate palma se for comida. E aí você pode fazer essa brincadeira com os seus alunos, é, onde você só, só pode bater palma quando forem alimenta, é, alimentos saudáveis. A brincadeira original é assim, né? Mamão, melancia, alface sapato. Aí a criança não pode bater, só que a criança já tá tão no ritmo de bater a palma que às vezes acaba errando e aí ela sai da brincadeira. Você pode fazer então uma brincadeira só de alimentos saudáveis e não saudáveis. Então vai começar a brincadeira dos alimentos saudáveis. Então mamão, melancia, chocolate e aí a criança não pode bater palma. Quanto mais rápido você fizer essa brincadeira, mais difícil fica, mais risada eles dão. É bem legal porque também já trabalha a questão da coordenação motora, de bater palma e as crianças adoram esse tipo de brincadeira. E antes de eu já te explicar como é a próxima brincadeira, se você ainda não curtiu ainda esse vídeo e tá gostando, já aproveita e já curte esse vídeo, já compartilha esse vídeo com os amigos professores, nos grupos da escola, no grupo do Facebook, espalha esse grupo aí, pra, esse vídeo aqui pra todo mundo, que assim você apoia o meu trabalho. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve inscreve aqui no nosso canal e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo quando eles forem ao ar. Então nossa segunda brincadeira se chama vendedores de frutas. Então como que é o jeito de brincar? Você vai num espaço bem aberto na quadra, vai ficar um grupo de um lado e o pegador do outro lado. Então vai ficar um grupo aqui e o pegador aqui. Os participantes eles combinam antes, né? Então o grupo de crianças vai combinar uma fruta sem que o pegador saiba. Você vai falar no grupo, vai falar para os seus alunos, a nossa fruta vai ser o um morango, por exemplo. Então tá combinado que é o um morango e eles vão começar falando, nós somos vendedores de fruta, que fruta você tem? E o pegador vai responder tentando adivinhar a fruta escolhida então pelo grupo. Ah, banana! Cada vez... Não é a banana, lembra que é o morango? Então cada vez que o pegador erra, o grupo dá um passo para trás. Quando o pegador acerta, todos devem ficar saindo correndo e quem for pego ajuda o pegador nas próximas vezes. Então assim o grupo vai de... aumentando cada vez mais. E a próxima atividade, ela é bem legal também, porque é o carimbo com alimentos. Então dá pra gente trabalhar a questão da arte e o carimbo é muito legal porque você, com vários alimentos, eu vou colocar algumas fotos aqui na tela pra você ver. Dá pra você trabalhar com a selga, com quiabo, com batata. Você faz o desenho, algumas você só corta a verdura e ela já se transforma num carimbo super legal. E no caso da batata, você pode fazer um desenho com a faca e levar para os seus alunos também fazerem um carimbo. Aí você pode carimbar um pano de prato, você pode fazer um carimbo no papel e registrar quanto as verduras e as frutas são verdadeiras obras de arte é, da natureza, quanto elas são deliciosas e bonitas. E aproveitando, falando aqui sobre obra de arte, eu queria falar sobre um artista muito legal, que é o Giuseppe Arcimboldo. Ele foi um pintor italiano, mais conhecido por criar cabeças e retratos somente com frutas, objetos, vegetais, flores, e é muito legal. É, porque as crianças ficam realmente impressionadas. Você pode falar sobre a vida do pintor, mostrar as obras. E eu vou disponibilizar aqui três modelos de imagem com alimentos para você poder usar com os seus alunos caso você não tenha como fazer com alimentos, tá? Então, o legal, principalmente se você ainda estiver é, no ensino online, é você pegar realmente uma banana, uma mão, uma uva. Então, você consegue formar uma, um rosto com esses alimentos? Então é bem legal porque a criança ela pode, é, você pode pedir para ela trazer para a escola, você pode pedir para ela criar como lição de casa, tirar uma foto e mandar para você montar um álbum de fotos com as obras dos seus alunos. E para você que não tem como, né, que a gente sabe que muitas vezes a escola é o único lugar que a criança come, infelizmente, é, se a sua escola for muito carente, eu vou deixar aqui, vou disponibilizar uma atividade onde a criança ela pode pintar e montar. Mas você também pode fazer com os alimentos da revistinha de, de, jornal, é, de supermercado também. Então eles podem recortar várias frutas, várias uvas, mamão, recorta e pode tentar formar um rosto, combinado? E agora que nós já fizemos carimbo com as frutas e verduras, nós já aprendemos sobre a arte, sobre o Chilsefer Simbolto, 
Aprendemos um pouquinho sobre a vida do pintor, sobre as obras de arte dele, criamos a nossa própria obra de arte, fizemos a nossa hortinha. Por que não criar um livro de receitas para você compartilhar aí com toda a sua turma? Então, olha só, eu fiz um arquivinho aqui, onde nós temos a capa do nosso livro de receitas, uma capa toda verdinha, com morangos, cogumelos e outras verdurinhas. E na parte de dentro nós temos aqui a receita, então a criança vai colocar o título da receita, ingredientes e o modo de preparo. Gente, trabalhar receitas é uma coisa muito legal, porque você trabalha a questão do gênero literário de receita, você trabalha a questão de medidas, você trabalha a questão do passo a passo, de você realmente seguir um passo a passo, onde a, a criança ela precisa seguir para conseguir... É, preparar a sua receita e aí olha só você dá essa folhinha uma para cada aluno para cada um escrever então você pode dar uma lição de casa para eles pesquisarem em casa uma receita tradicional da família que seja de alimentação saudável você pode pedir para eles pesquisarem caso eles não tenham um costume e aí eles vão escrever e aí cada depois você pode xerocar aí na sua escola e aí cada um vai receber o seu livro de receitas para levar para casa para compartilhar com a família e criar várias receitas o legal é que realmente se você tiver bastante alunos vai formar um caderninho bem legal então o arquivo o link desse arquivo você encontra também aqui na descrição do vídeo e a gente não poderia deixar de falar de alimentação saudável sem falar da pirâmide alimentar. Eu trouxe aqui uma pirâmide bem mais simples, ela é bem complexa, eu dividi ela em apenas três partes, porque é interessante a gente falar isso, gente. Não é que a criança só tem que comer fruta, verdura e legume, não é isso. Mas é a questão da proporção. O que, que a gente deve comer todos os dias? O que a gente deve comer só um pouquinho, só de final de semana? A questão da criança ter a consciência do que realmente faz bem para o meu corpo e o que não faz bem para o meu corpo. Então eu trouxe aqui essa atividade onde você encontra a pirâmide, e aqui eu fiz a versão tanto colorida, quanto a versão preto e branco para criança colorir, certo? E aí, aqui no caso, já tem é, impressão para três crianças. Cada criança vai receber um pedacinho dessa folha, um retângulo. E aqui a gente vai trabalhar a questão das proporções. Então eu tenho aqui um grupo só de doces, um grupo de verduras e legumes, um, gru um grupo de frutas. Um grupo de leites e derivados, um grupo de grãos e um grupo de é, proteínas, o frango, o peixe e a carne. Então nós vamos recortar esse círculo, já vamos trabalhar a coordenação motora, vocês já viram que eu gosto de atividade de recorte, né? Tem muita professora, professor que é, é, não faz atividade de recorte na educação infantil, gente, é fundamental dar atividade de recorte para essas crianças. Chega tudo no segundo, terceiro ano sem saber usar tesoura, sem saber escrever direito, sem conseguir pegar no lápis porque não foi trabalhada essa coordenação motora. Então vai dar tesoura para os seus alunos, já reza aquela missa, sabe? Não pode cortar o cabelo, não pode cortar a roupa, não pode cortar o colega, a tesoura foi feita para a gente cortar o papel. Então fez aquele, aquela missa literalmente do que pode e o que não pode com a tesoura. E dê tesoura para os seus alunos, porque é muito importante a gente trabalhar a coordenação motora das crianças. Eles gostam de usar tesoura e é importante. Então perca esse medo e dê tesoura para os seus alunos, combinado? Então recortei aqui todas as bolinhas, nós temos aqui. E aí a gente vai explicar essa questão da pirâmide. Então, ó, um pedacinho pequeno, mais largo e mais largo. Então, o que a gente precisa comer todos os dias e tem que comer em bastante quantidade? Será que é doce? Provavelmente eles vão falar assim, você fala, não, 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 não pode não, o doce é só um pouquinho. Então as frutas, as verduras e os legumes, nós devemos comer em grande quantidade todos os dias. Então por isso que ele é a base da nossa pirâmide. Depois nós temos o leite, os ovos e o queijo, que também é importante, os grãos. E nós temos as proteínas, a carne, o frango, o peixe, para a gente comer. E por último, nós temos o docinho. Poxa, não pode comer doce? Pode comer doce, mas tem que ser em pouca quantidade, tá vendo? Olha o tamanho do doce para a quantidade das frutas, verduras e legumes. Então, o importante é a gente fazer essa proporção, trabalhar a questão da pirâmide alimentar. E essa atividade, o link você encontra também aqui na descrição do vídeo. E agora, pessoal, nós vamos para dicas de livros e séries, que eu adoro indicar livros e séries aqui para vocês. 
E eu vou dar algumas dicas que vocês encontram e que tem esse tema que é super legal para trabalhar com as crianças também. Então a minha primeira dica aqui é uma série da Netflix que eu amo, que chama Waffle e Moti, da Netflix. Onde a Michelle Obama, ela estrelou e produziu essa série. E eles contam com 10 episódios, onde ensina as crianças a terem uma alimentação saudável, curiosidades sobre os alimentos. É muito legal porque tem aquele estilo ainda bonecão, sabe? Então tem os bonequinhos, é muito legal porque tem a interação com as pessoas, eles viajam por vários lugares do mundo e eles conhecem a origem dos alimentos, curiosidades. Para vocês terem uma noção, eu fui influenciada e fiz até picles aqui na minha casa. E um outro desenho também da Netflix é o Buba The Food Show. É uma série que eu descobri por acaso num dia em que o Luke pediu para assistir o monstro. E o desenho conta com o monstrinho, o Buba, onde ele cria pratos divertidos usando frutas, vegetais e outros alimentos. Então ele faz um sanduíche no formato de um jacaré, tudo usado com alimento, sabe? É bem legal porque todo desenho de bichinho, tudo que ele faz tem um alimento. É, tem alguns episódios que não são feitos com alimentos saudáveis nessa série, então mas vale a pena você dar uma assistida e selecionar realmente qual episódio você vai passar. Mas é bem legal porque você pode pegar alguns episódios específicos para criar os alimentos divertidos aí na, na casa dos alunos ou até mesmo na sua escola. E agora nós vamos para os livros. A gente tem a famosa Cesta da Dona Maricota, que muita gente é, trabalha esse livro. Eu não tenho ele aqui, então por isso eu não trouxe ele, ele para mostrar, mas é bem legal. Nós temos Camilão, o Comilão, que conta a história de um porquinho. Eu também não tenho esse livro, mas é uma dica. E eu trouxe aqui três livros que eu tenho, que eu gosto bastante. O primeiro livro, na verdade, ele não é um livro infantil, né, com história, mas se chama O Que a Gente Come, da editora Lume. Eu amo a ilustração desse livro, dá vontade de ficar olhando o livro por muito tempo. Eu vou abrir aqui numa página, então olha só, ele traz curiosidades, então a berinjela. Da onde surgiu? O que é a berinjela? E aí tem várias ilustrações super fofinhas contando a história dos alimentos. E depois de contar a história dos alimentos... Você encontra também, olha só, deixa eu abrir num prato bem gostoso aqui para vocês verem. Olha só, lamen de cenoura. E aí no final do livro eles possuem também receitas com esses alimentos que a gente conheceu a história. Então ó, tem croquete de milho, tem vários alimentos. Eu sou apaixonada pela ilustração, olha só. Tem esfirra de berinjela, olha só que legal. E aí sempre tem, olha só aqui o modo de preparo, olha a ilustração, que coisa mais linda. É bem legal, eu vou deixar o link dos livros aqui também na descrição do vídeo. Nós temos também a coleção do Tempero de Palavras que é o prato de cinco cores e o menino que não experimentava e também tem o livro da dona berinjela que não tá aqui comigo mas são três livrinhos também é bem legal da, da editora inverso então o legal é que fala é, bastante sobre essa questão de tudo que a gente trabalhou principalmente essa atividade posso comer muitas cores ela pode ser um complemento para esse livro aqui então ele conta com rima é, falando que um prato para ele ficar feliz e bonito ele precisa ter pelo menos cinco cores e uma coisa que eu gosto muito, que é esse, o menino que não experimentava, que tem muito a ver com o que a gente passa com as crianças, que era um menino que não queria experimentar as coisas. E eu sempre falo isso para os meus alunos, o importante é a gente experimentar. Tudo bem se você não gostar, mas você tem que dar três chances. Você tem que comer em três dias diferentes, de jeitos diferentes, para você ter certeza que você não gosta. Então, esse livro também é muito legal para a gente trabalhar em sala de aula. E por último, mas não menos importante, o livro da Lulu Lima, que é maravilhosa, da editora Mil Caraminholas. Eu sou fã dos livros da Lulu Lima. E esse daqui é o Feijão Fujão. Então, o Feijão Fujão, ele era de uma família de feijões e ele decidiu fugir porque as crianças só queriam saber dos salgadinhos. Então, ele queria se transformar num salgadinho. Então é bem legal porque também é, fala sobre essa questão da alimentação, da gente poder ficar comendo salgadinho ao invés de alimentos é, que são saudáveis. Todos esses livros eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo para depois você conferir, se você quiser comprar. É, eu sempre falo que livro, gente, é uma questão de investimento. Eu sei que às vezes é, a gente não tem, mas faz uma vaquinha aí com as professoras da sua escola, com a sua coordenadora, vê aí na sua escola essa possibilidade para vocês fazerem uma vaquinha e adquirirem para a escola de vocês, porque é um investimento, é uma coisa que você vai comprar e vai poder usar todos os anos. E é muito legal, as crianças gostam bastante e o livro é um ótimo suporte para a gente complementar a nossa aula. 
E já me conta aqui nos comentários o que você achou de todas essas atividades, o que você gostou, o que você vai fazer. Já aproveita, se você fizer alguma das atividades, já me marca lá no Instagram. No meu Instagram é o arroba professora coruja, eu vou adorar ver a sua atividade. Já curte o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e clica no sininho pra você não perder nada. E já sabe, compartilha esse vídeo aí com pai, amigo, professor, tio, avó, todo mundo que tem criança em casa e quer ensinar sobre alimentação saudável. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!